আসসালামু আলাইকুম প্রিয় বন্ধুরা আমি পার্সোনাল ফিটনেস ট্রেনার জামান আজকের এই ভিডিওতে আলোচনা করতে যাচ্ছি প্রতিদিন আমাদের কতক্ষণ সময় এক্সারসাইজ করা উচিত কতক্ষণ সময় এক্সারসাইজ করলে আমরা সবচেয়ে বেশি বেনিফিট পেতে পারি তো এটা একজাক্টলি বলা সম্ভব না যে কতক্ষণ সময় কারণ হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের মানুষের বিভিন্ন ধরনের লক্ষ্য থাকে যেমন কেউ ফ্যাট লস করার জন্য এক্সারসাইজ করে থাকেন কেউ মাসেল বিল্ডিং করার জন্য এক্সারসাইজ করে থাকেন তো এই জন্য তারপরও একটা রাফ আইডিয়া আপনাদের আমি দেব এই ভিডিওটার শেষের দিকে তো তার আগে আসুন আলোচনা করেন নেই সাকসেসের সাকসেস হতে হলে জীবনে যে কোনো কিছুতে একটা প্রিন্সিপাল আছে ওই প্রিন্সিপালটা নেই ওটা হচ্ছে আপনার কোয়ালিটি ওভার কোয়ান্টিটি আপনার কোয়ালিটিকে চুজ করতে হবে কারণ দুইটা একসাথে আপনি চুজ করতে পারবেন না কারণ কোয়ালিটি যখন বেড়ে যায় তখন কোয়ান্টিটি কমে যায় আবার কোয়ান্টিটি বেড়ে গেলে কোয়ালিটি কমে যায় এই জন্য বুদ্ধিমানের কাজ হচ্ছে কোয়ালিটির দিকে লক্ষ্য করা ফোকাস করা তো কোয়ালিটির দিকে ফোকাস করতে হলে আপনাকে কি করতে হবে কতক্ষণ সময় আপনি জিমে গিয়ে সময় কাটাচ্ছেন ওইটা ওইটা মেইন ইম্পর্টেন্ট জিনিস না ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে আপনি আপনি কতটা ইন্টেন্সিটি অ্যাপ্লাই করতে পারছেন ওই এক্সারসাইজটা করার ক্ষেত্রে অথবা কতটা কোয়ালিটি সম্পন্ন এক্সারসাইজ করা সেট বা রেপিটেশন করা সম্ভব হয়েছে সেগুলো হচ্ছে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট যাই হোক তো এখন আসুন আলোচনা করি যে লক্ষ্য ভেদে লক্ষ্য ভেদে কার কার জন্য কি ধরনের এক্সারসাইজ করা কি ধরনের কতক্ষণ সময় এক্সারসাইজ করা ভালো তো নাম্বার ওয়ান হচ্ছে ফ্যাট লস যদি আপনি চর্বি কমানোর জন্য এক্সারসাইজ করে থাকেন সেক্ষেত্রে এটাও আবার কিন্তু একই ধরনের এক্সারসাইজ না চর্বি কমানোর ক্ষেত্রে আপনি বিভিন্ন ধরনের পদ্ধতি অনুসরণ করতে পারেন যার মধ্যে সাধারণ যেই দুটি পদ্ধতি রয়েছে একটা হচ্ছে অ্যানারোবিক এক্সারসাইজ আরেকটা হচ্ছে অ্যারোবিক হ্যাঁ অ্যানারোবিক হচ্ছে উইদাউট উইদাউট এয়ার আর অ্যারোবিক হচ্ছে উইথ এয়ার মানে যেই এক্সারসাইজটা করার সময় আপনি স্বাভাবিকভাবে সাবলীলভাবে আপনি নিঃশ্বাস গ্রহণ করতে পারছেন ত্যাগ করতে পারছেন কোনো সমস্যা হচ্ছে না সেটা হচ্ছে অ্যারোবিক এক্সারসাইজ বা কার্ডিও যেটাকে বলে থাকে আর একটা হচ্ছে আপনার অ্যানারোবিক যেটা হচ্ছে ওই এক্সারসাইজটা করাকালীন সময় আপনার অক্সিজেনের ডিফিসিয়েন্সি হবে কারণ আপনার পর্যাপ্ত অক্সিজেনের সাপ্লাই পাবে না শরীর হ্যাঁ যে জন্য আপনার দম নিতে কষ্ট হবে এরকম একটা অবস্থা তো এটাকে বলা হয় অ্যানারোবিক যাই হোক তো প্রথমে আলোচনা করি অ্যানারোবিক নিয়ে ফ্যাট লস করতে গেলে সবচেয়ে ইফেক্টিভ যে পদ্ধতি এই দুটির মধ্যে সেটা হচ্ছে অ্যানারোবিক অ্যানারোবিক এক্সারসাইজ করা হচ্ছে সবচেয়ে বেশি ইফেক্টিভ ফ্যাট লস করার জন্য যদিও এটা আপনার এটা একটু কষ্টসাধ্য করা একটু কষ্টসাধ্য আর সবাই করতে পারে না যেমন যদি কারো ইঞ্জুরি থাকে বা কোনো হার্ট কন্ডিশন থাকে হ্যাঁ সেক্ষেত্রে তারা হয়তো বা করতে পারবে না কিন্তু এটা হচ্ছে সবচেয়ে বেশি ইফেক্টিভ পদ্ধতি আচ্ছা এটা কিভাবে করতে হয় এটা হচ্ছে এটা বিভিন্নভাবে করা সম্ভব যেমন আপনার সাইকেলিংয়ের মাধ্যমে অথবা ট্রেডমিলের দৌড়ানোর মাধ্যমে কিন্তু সবচেয়ে ইফেক্টিভ হচ্ছে আপনি আউটডোরে আপনি যদি স্প্রিন্ট করতে পারেন হ্যাঁ স্প্রিন্ট করতে পারেন আউটডোরে যদি স্প্রিন্টিং করতে পারেন সেটা হবে এই রকম যে সেটার নাম হচ্ছে হাই ইন্টেন্সিটি ইন্টারভেল ট্রেনিং যে পদ্ধতিটা সেটার নাম হাই ইন্টেন্সিটি ইন্টারভেল ট্রেনিং এটা করার নিয়ম হচ্ছে আপনি শরীরের সমস্ত শক্তি উজার করে দিয়ে আপনি ধরেন একটা দৌড় দিলেন তো আপনি রিয়েলি যদি শরীরের সমস্ত শক্তি উজার করে দিয়ে থাকেন সেক্ষেত্রে অ্যাবাউট টোয়েন্টি টু থার্টি সেকেন্ড আপনি দৌড়াতে পারবেন তারপরে আপনাকে বন্ধ করতে হবে এক্সারসাইজ বন্ধ করতে হবে অথবা আপনাকে দৌড়টা স্লো করতে হবে তো স্লো দৌড়ের এখানে কোনো প্রশ্ন না এখানে হচ্ছে আপনার টাইমেরও কোনো প্রশ্ন না আপনি যতক্ষণ পারেন ইভেন ফাইভ সেকেন্ড পাঁচ সেকেন্ড যদি আপনি দৌড়াতে পারেন ম্যাক্সিমাম ইন্টেন্সিটি দিয়ে সেটাই সেটাই দরকার তো এই জন্য এভাবে শরীরের সমস্ত শক্তি উজ্জার করে দিয়ে আপনি একবার দৌড় দিলেন ধরে নিচ্ছি সেটা তিরিশ সেকেন্ড আচ্ছা তিরিশ সেকেন্ড দৌড়ের পরে আপনি রেস্ট করবেন কতক্ষণ যতক্ষণ আপনার প্রয়োজন হয় রেস্টের প্রয়োজন আপনার লক্ষ্য হচ্ছে এত এতটুকু রেস্ট নেবেন যার ফলশ্রুতিতে আপনার আপনি আবার সেম ইন্টেন্সিটিতে আরেকবার দৌড়াতে পারবেন হ্যাঁ আপনি যদি কম রেস্ট নেন তাহলে কিন্তু আপনি পারবেন না 
আগের মতো দৌড়াতে এই জন্য পর্যাপ্ত রেস্ট নিয়ে তারপর আবার রিপিট করবেন কতবার করবেন আটবার তো আটবার তিরিশ সেকেন্ড করলে আপনার তিরিশ সেকেন্ড করে আটবার করবেন যার ফলে টোটাল ওয়ার্ক টাইম হবে আপনার চার মিনিট চার মিনিট এক্সারসাইজ করলেন আর রেস্ট নিলেন যদি ধরি তিন তিন মিনিট করে প্রতি প্রতি রাউন্ডে তাহলে হবে টোয়েন্টি ফোর মিনিটস তো টোটাল টোয়েন্টি এইট মিনিটস আপনি যদি স্প্রিন্টিং করতে পারেন সেটা হচ্ছে আপনার সবচেয়ে ইফেক্টিভ ফ্যাট লস করার পদ্ধতির ব্যায়াম আচ্ছা এখন সেটা করার ক্ষেত্রে তো অবশ্যই বলছি যে আপনাকে ফিট হতে হবে আপনার কোনো ইঞ্জুরি থাকতে পারবে না হার্টের কন্ডিশন ভালো থাকতে হবে এই আর আপনি যদি এটা এইটা করার জন্য ফিট না হয়ে থাকেন সেক্ষেত্রে আপনাকে অন্য একটা উপায় আছে সেটা হচ্ছে যদিও আপনার ওই পদ্ধতির মতো এতটা ইফেক্টিভ না কম ইফেক্টিভ তারপরেও এটা আপনার রেজাল্ট প্রডিউস করে সেটা হচ্ছে অ্যারোবিক টাইপ এক্সারসাইজ সেটা আপনি বেস্ট ফর্ম হচ্ছে আপনার যদি আপনি হাঁটতে পারেন হ্যাঁ লং ডিস্টেন্স হাঁটা যেমন এক ঘন্টা দেড় ঘন্টা যদি সম্ভব হয় এক দেড় ঘন্টা আপনি হাঁটলেন ওটাতে আপনার কি হচ্ছে আপনার ইনভেস্ট বেশি কিন্তু রিটার্ন কম কারণ এক দেড় ঘন্টা খরচ করে যে বেনিফিট পাবেন তার চেয়ে অনেক বেশি বেনিফিট পাবেন আপনি ওই যে মাত্র টোয়েন্টি এইট সেক এইট মিনিটে আর ওই যে টোয়েন্টি এইট মিনিট করার যে পদ্ধতি সেটার মধ্যে একটু বলতে ভুলে গেছি সেটা হচ্ছে ওটা আপনার বিধি নিষেধ বিধি নিষেধ আছে যেটা হচ্ছে আপনি প্রতিদিন করতে পারবেন না ওটা আপনার করতে হবে একদিন পর পর মিনিমাম মিনিমাম একদিন পর পর কারণ হচ্ছে ওইটা ওই এক্সারসাইজ এর মাধ্যমে আপনি যে ফ্যাট লস করবেন সেটা হবে আপনার আপনার হরমোনাল সিস্টেম অ্যান্ড্রোক্রাইন সিস্টেমকে ইনফ্লুয়েন্স করার মাধ্যমে আপনি ফ্যাট লস করবেন আর সেটা ঘটবে এক্সারসাইজ শেষ করার পরে মানে আপ টু সেভেন্টি টু আওয়ার্স আপনি এটার বেনিফিট পাবেন মানে ফর শিওর আপ টু টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স আপনি এটার বেনিফিট পাবেন তো যদি টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স নেক্সট টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স আপনি এটার সরি নেক্সট ফোর্টি এইট আওয়ার্স আপনি এটার বেনিফিট পান তাহলে কেন আপনি আবার কালকে সেম এক্সারসাইজ করতে যাবেন করলে আপনি আগের দিনের বেনিফিট থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন এবং আপনি ওভার ইউজ করতেছেন আপনার সিস্টেমকে হ্যাঁ আপনার নার্ভাস সিস্টেমকে কারণ এটা খুব ডিমান্ডিং আমাদের নার্ভাস সিস্টেমের উপরে এই এতটা ইন্টেন্সিটি ক্রিয়েট করা তো যাই হোক ফ্যাট লসের জন্য আইদার আপনি টোয়েন্টি এইট মিনিটস স্প্রিন্টিং করলেন আউটডোরে যদি আপনি ফিট থাকেন আর যদি ফিট না থাকেন সেক্ষেত্রে আপনি এক থেকে দেড় ঘন্টা স্লো স্লো গতিতে লং ডিস্টেন্স আপনি হাঁটলেন সবচেয়ে ইফেক্টিভ হবে আপনার একের ভিতরে তিন হবে সেটা হবে যদি আপনি আউটডোরে হাঁটতে পারেন যেখানে ন্যাচার আছে প্রকৃতি আছে গাছ গাছ আছে পাখি আছে হ্যাঁ খোলা জায়গা আছে কারণ এটা আপনার স্ট্রেসকে রিডিউস করবে হ্যাঁ আপনার মনের মধ্যে একটা শান্ত ভাব নিয়ে আসবে যেটা খুব দরকার এই মুহুর্তে কারণ সবাই খুব টেনশনে আছে এই মুহুর্তে আজকাল ডিপ্রেশনের পরিমাণ অনেক বেড়ে গেছে তারপরে স্ট্রেসের পরিমাণ অনেক বেড়ে গেছে এই সময় এই ধরনের হাঁটা খুব উপকারী তো এটা গেল আপনার ফ্যাট লস করার ক্ষেত্রে এখন হচ্ছে মাসেল বিল্ডিং করার ক্ষেত্রে মাসেল বিল্ডিং করার ক্ষেত্রে আপনি কি করবেন ছয়টা এক্সারসাইজ পছন্দ করবেন হ্যাঁ এটা আপনার ডিপেন্ড করে মাসেল বিল্ডিং করার সিমিলার আপনার একটাই পথ না কেউ আবার কেউ একদিনে চেস্ট অ্যান্ড ট্রাইসেপ এক্সারসাইজ করে কেউ ব্যাক অ্যান্ড বাইসেপ করে কেউ লেগস অ্যান্ড শোল্ডার করে যাই হোক এটার বিভিন্ন তো হতে পারে কিন্তু মেনলি আপনি যেভাবে চুজ করেন আপনার রুটিন কিন্তু আপনি অ্যাবাউট ছয়টা এক্সারসাইজ রাখবেন ওই এক্সারসাইজগুলো চুজ করবেন কম্পাউন্ড এক্সারসাইজ যেগুলো আপনার মাল্টি জয়েন্ট এক্সারসাইজ যেমন ডেড লিফ্ট স্কোয়াড মিলিটারি প্রেস বেঞ্চ প্রেস এই জাতীয় এক্সারসাইজ ছয়টা এক্সারসাইজ চুজ করবেন করার পর ওগুলো করবেন আপনার তিন সেট করে এবং প্রতি সেট তিন সেট এই তিন সেটের মধ্যে সবগুলোই ওয়ার্কিং সেট না প্রথম সেটটা হবে জাস্ট ওয়ার্মিং আপ ওয়ার্ম আপ করার জন্য ওই সেটটা করলেন আর পরের দুইটা সেট ওয়ার্কিং সেট হিসাবে করতে পারলেন করতে পারেন কিন্তু আমি রিকমেন্ড করি যেহেতু আপনি এখন ইন্টেন্সিটির দিকে লক্ষ্য করছেন সেক্ষেত্রে আপনার ভলিউমের প্রয়োজন নেই আপনার অনেকগুলো জিনিসের প্রয়োজন নেই অনেক সেট অনেক রেপিটেশনের প্রয়োজন নেই সেক্ষেত্রে আপনি সেটটাকে কমিয়ে দেন দুই সেট করেন এক সেট করবেন জাস্ট ওয়ার্ম আপ আর এক সেট করবেন মেইন 
হ্যাঁ শরীরের আপনার শরীর এবং মনের যত সামর্থ্য আছে সব উজার করে দিয়ে ওই সেটটা করলেন ওটা মেইন সেট ওই এই সেটটাই আপনার রেজাল্ট প্রডিউস করবে তো এইভাবে যদি করেন সেক্ষেত্রে আপনার অ্যাবাউট ফোর্টি ফাইভ মিনিটস সময় লাগবে হ্যাঁ ফোর্টি ফাইভ মিনিটস আর এই মাসিল বিল্ডিং করার ক্ষেত্রেও কার্ডিওর ভূমিকা রয়েছে আপনার কারণ উইদাউট হেলদি হার্ট আপনি এতটা ইন্টেন্সিটি প্রডিউস করা সম্ভব না এই জন্য আপনাকে কার্ডিও করতে হবে কতক্ষণ অ্যাবাউট টোয়েন্টি মিনিটস হ্যাঁ এক্সারসাইজ করার শেষে টোয়েন্টি মিনিটস কার্ডিও করা উত্তম এরপর আসেন ফিটনেস যারা শুধুমাত্র ঠিক আছে মাসেল বিল্ডিং করতে চায় না ফ্যাট লস করতে চায় না শুধুমাত্র তাদের বডি উই অলরেডি ফিট তারা জাস্ট ফিটনেসকে মেনটেন করতে চায় এই ক্ষেত্রে আমি তাদেরকে বলবো যে তারা তিনটা ফুল বডির এক্সারসাইজ যে এক্সারসাইজগুলো ফুল বডি কাভার করে যেমন আপনার ডেড লিফ্ট স্কোয়াড বেঞ্চ প্রেস হ্যাঁ তারা ফুল বডি এক্সারসাইজ করবে তিনটা তো এর মধ্যে তিনটাই কম্পাউন্ড এক্সারসাইজ চুজ করবে যেগুলো ফুল বডি কাভার করে হ্যাঁ অথবা মাল্টিপল আপনার মাসেল একসাথে কাজ করে তো এরকম এক্সারসাইজ তারা চুজ করবে তিনটা যেগুলোর মধ্যে রেস্টের পরিমাণ নেবে খুব কম যেগুলো করতে গিয়ে রেস্টের পরিমাণ খুব কম নেবে যেমন এক্সেট শেষ তারপরে অ্যাবাউট থার্টি সেকেন্ড রেস্ট নিয়ে তারপর আবার এটাকে রিপিট করবে এভাবে হ্যাঁ আর তাদের ওয়ার্কআউট শেষ হয়ে যাওয়ার পরে থার্টি মিনিটস তারা কার্ডিও করবে এই কার্ডিও তারা বিভিন্ন ধরনের কার্ডিও মেশিন চুজ করতে পারে যেমন ইলিপ্টিক্যাল অথবা আপনার ট্রেডমিল অথবা সাইকেল হ্যাঁ হোয়াট এভার তার সো তাদের টাইম হবে টোটাল যারা ফিটনেসের জন্য এক্সারসাইজ করতে চান তাদের টাইম হবে টোটাল সিক্সটি মিনিট হ্যাঁ আর যেমন আর গতকাল আপনি যদি রেগুলার ডেইলি এক্সারসাইজ করতে চান সেক্ষেত্রে রেকমেন্ডেশন হলো আজকে যে তিনটে এক্সারসাইজ চুজ করলেন কালকে অন্য তিনটে এক্সারসাইজ চুজ করবেন এভাবে ব্যাক অ্যান্ড ফোর্থ আপনি চেঞ্জ করতে থাকবেন তবে বেস্ট হচ্ছে আপনি একদিন ওয়েট ট্রেনিং করলেন আর একদিন কমপ্লিট রেস্ট আপনি কমপ্লিট রেস্ট আপনি শুধু কার্ডিও করলেন এক ঘন্টা কার্ডিও করলেন আর একদিন এক্সারসাইজ করলেন আর থার্টি মিনিটস কার্ডিও থার্টি মিনিটস এক্সারসাইজ এটা একদিন আর পরের দিন ওয়ান আওয়ার কার্ডিও এভাবে করতে পারেন আর যারা কাটিংয়ের জন্য এক্সারসাইজ করতে চান যারা লাইক কম্পিটিশনের আগে অথবা আপনার সামার সিজনে গ্রীষ্মকালে যারা আপনার বিভিন্ন বিচে ঘুরতে যান হ্যাঁ খালি গায়ে থাকতে পছন্দ করেন তাদের ওই সময় কাটিংয়ের প্রয়োজন পড়ে তো কাটিং করতে গেলে তাদের অলরেডি মাসেল আছে তারা ওই মাসেলগুলোকে ডিফাইন করতে চান মাসেলের মধ্যে ডেফিনেশন বাড়াতে চান সেই ক্ষেত্রে তার তারা কি করতে পারেন তারা কি করবেন তারা বেশি আইসোলেশন এক্সারসাইজ ব্যবহার করবেন আইসোলেশন এক্সারসাইজ কি যেগুলো হচ্ছে সিঙ্গেল জয়েন্ট এক্সারসাইজ যেমন আপনার বাইসেপ কার্ল ট্রাইসেপ এক্সটেনশন এই জাতীয় এক্সারসাইজ এক্সারসাইজ লেগ কার্ল হ্যাঁ সিটেড রো ব্যাকের জন্য সিটেড রো তারপর পেক ফ্লাই এগুলো হচ্ছে আইসোলেশন এক্সারসাইজ তো এই এই এক্সারসাইজগুলো বেশি করবে এবং এগুলো করবে আপনার তিন সেট করে বারো থেকে পনেরো রেপিটেশন করে এভাবে করলে টোটাল ফোর্টি ফাইভ মিনিটসের মধ্যে তাদের ওয়ার্কআউট ফিনিশ হয়ে যাবে তারপরে কি করবে তাদের জন্য এক্সট্রা সিক্সটি মিনিটস কার্ডিও করতে হবে হ্যাঁ এটা আপনার তো আর সারা বছরের জন্য করতে হবে না এটা হচ্ছে জাস্ট ওই লিমিটেড পিরিয়ডের জন্য আপনি অথবা কোনো একটা শুটিং করার জন্য শুটিং করার আগে বডিকে প্রিপেয়ার করার জন্য ফটোশুট করার আগে অথবা কোনো কোনো জায়গায় ভ্যাকেশনে যাওয়ার আগে অথবা বিয়ের অনুষ্ঠানের আগে ইত্যাদি ইত্যাদি তো ওই সময় এটা লিমিটেড সময়ের জন্য এই জন্য আপনাকে একটু এক্সট্রা টাইম দিতে হবে কার্ডিওর জন্য তো এটা হবে এক ঘন্টা ফোর্টি ফাইভ মিনিটস কার্ডিও ওকে এটা হবে কাটিংয়ের জন্য এক এক ঘন্টা এবং পাঁচচল্লিশ মিনিট আচ্ছা তারা তাদের জন্য আরেকটু পরামর্শ হচ্ছে যারা কাটিংয়ের জন্য করতে চান তারা হচ্ছে দুইটা দুইটা মাসেল গ্রুপ পছন্দ করবে যে আজকে আমি শুধুমাত্র ফুল বডি না অথবা হাফ বডিও না শুধুমাত্র দুইটা মাসেল গ্রুপ পছন্দ করব চুজ করব সেটা হচ্ছে হতে পারে লাইক ব্যাক অ্যান্ড বাইসেপ চেস্ট অ্যান্ড ট্রাইসেপ হ্যাঁ এরকম তো দুইটার মধ্যে বড় যে মাসেলটা রয়েছে যেমন ব্যাক একটা বড় মাসেল তো ব্যাকের জন্য চারটা এক্সারসাইজ আর বাইসেপের জন্য দুইটা এক্সারসাইজ কারণ এটা ছোটো মাসেল এভাবে টোটাল ছয়টা এক্সারসাইজ তারা চুজ করবে আর 
এই এভাবে টোটালি এভাবে আপনি সাজিয়ে নেবেন তো আবারও একটা রিভিউ আবারও রিপিট করছি যে আপনি যদি হাই ইন্টেন্সিটি ইন্টারভেল ট্রেনিং করেন ফ্যাট লস করার সবচেয়ে ইফেক্টিভ পদ্ধতি সেই ক্ষেত্রে আপনাকে অ্যাবাউট টোয়েন্টি এইট মিনিটস ব্যয় করতে হবে সেটা একদিন পর পর করতে হবে আর মাসল বিল্ডিংয়ের জন্য করতে হবে আপনার ডেইলি ফোর্টি ফাইভ মিনিটস এক্সারসাইজ প্লাস টোয়েন্টি মিনিটস কার্ডিও আর ফিটনেস জাস্ট ফিটনেসকে মেনটেন করার জন্য আপনার ডেইলি সিক্সটি মিনিটস থার্টি মিনিটস কার্ডিও থার্টি মিনিটস এক্সারসাইজ এবং নেক্সট নেক্সট ডেতে পুরো এক ঘন্টা কার্ডিও আর যদি কেউ কাটিংয়ের জন্য এক্সারসাইজ করতে চান সেক্ষেত্রে তার এক্সারসাইজ হবে ফোর্টি ফাইভ মিনিটস আর কার্ডিও হবে সিক্সটি মিনিটস তো আশা করি বুঝতে পেরেছেন এখন আপনি মেন কনসেপ্টটা হয়তো বা পেয়েছেন যে কোয়ালিটি হ্যাঁ কারণ যদি বেশি কোয়ান্টিটি করতে চাই এক্সারসাইজের ক্ষেত্রে কোয়ান্টিটি ইউজ করতে কি হয় দেখেন আমি যখনই যে কোনো এক্সারসাইজ করতেছি একটা রেপ শেষ করছি এই রেপটাতে অংশগ্রহণ করছে কি আমার শুধু মাসেল তাই না আমার জয়েন্ট আমার লিগামেন্ট টেন্ডন আমার নার্ভাস সিস্টেম আমার কার্ডিও ভাস্কুলার সিস্টেম এভরিথিং শরীরের কতগুলো সিস্টেম অংশগ্রহণ করছে প্রতিটা রেপের জন্য তো আমি যদি এভাবে অনেকগুলো সেট অনেকগুলো রেপ করি ওভার টাইমে কি হবে আমার বডি কিন্তু ব্রেকডাউন হবে বিল্ডিংয়ের পরিবর্তে ব্রেকডাউন হবে তো আশা করি বুঝতে পেরেছেন ইনফরমেশনগুলো অ্যাপ্লাই করুন ভালো থাকবেন খোলা হাফেজ